Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại toàn bộ những kiến thức đã học trong bài ngày hôm nay. Tôi và cô Chi Sương Hiên sẽ thực hiện một đoạn hội thoại ngắn mời các bạn chú ý theo dõi lắng nghe. 어디에 가요? 집에 가요. 어디에 가요? 회사에 가요. 어디에 가요? 학교에 가요. 어디에 가요? 식당에 가요. Thưa các bạn, thế sau buổi học ngày hôm nay các bạn sẽ định đi đâu? Tại sao chúng ta không thực tập những kiến thức đã học với những người xung quanh nhỉ? Tôi xin được bắt đầu trước. 어디에 가요? Mike Shi, 안녕하세요. Minuk Shi, 안녕하세요. 친구예요. Trong đoạn băng vừa xem, chúng ta thấy khi giới thiệu về Eun Yeong, Michael có nói Chinh quê ở Từ Chinh cu có nghĩa là bạn Và khi muốn giới thiệu với ai đó, một người nào Thì chúng ta chỉ cần nêu danh từ Chỉ quan hệ giữa ta với người đó Và thêm cụm từ yêu Là chúng ta có thể kết thúc được câu Ví dụ, để giới thiệu ai đó Đây là bạn tôi Thì chúng ta nói Chinh quê ở Chinh cu yêu Chinh quê ở Mời các bạn cùng luyện tập 친구예요. 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 Chúng ta cùng tổng kết lại những kiến thức đã học trong bài ngày hôm nay. Mời các bạn cùng xem phim và chú ý những mẫu câu được sử dụng trong đoạn phim. Mike Shi. 안녕하세요. 마이클 씨, 안녕하세요. 민욱 씨, 안녕하세요. 민욱 씨, 안녕하세요. 친구예요. 친구예요. 안녕하세요. 마이클입니다. 안녕하세요. 마이클입니다. 안녕하세요. 이은영입니다. 안녕하세요. 이은영입니다. 만나서 반갑습니다. 만나서 반갑습니다. 마이클 씨, 어디에 가요? 마이클 씨, 어디에 가요? 집에 가요. 집에 가요. 민욱 씨, 어디에 가요? 민욱 씨, 어디에 가요? 식당에 가요. 식당에 가요. 마이클 씨, 안녕히 가세요. 마이클 씨, 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 
chúng ta hãy chú ý xem những tình huống trong phim và những mẫu câu được sử dụng trong những tình huống đó. Nếu ghi nhớ những mẫu câu này, khi sử dụng nó các bạn sẽ cảm thấy tự tin hơn và linh hoạt hơn. Chúng ta cùng xem lại đoạn phim một lần nữa. Mike Shi, 안녕하세요. Minuk Shi, 안녕하세요. 친구예요. 안녕하세요. Michael입니다. 안녕하세요. 유인영입니다. 만나서 반갑습니다. Michael 씨, 어디에 가요? 집에 가요. Minuk 씨, 어디에 가요? 식당에 가요. Michael 씨, 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Bây giờ đã đến lúc chúng ta đến với phần phụ âm trong tiếng Hàn. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với phụ âm niềng. Mời các bạn học cách viết phụ âm này. Đầu tiên là một nét từ trên xuống dưới, rồi một nét từ trái qua phải. Sau đó lại một nét từ trên xuống dưới, và một nét từ trái qua phải. Chúng ta sẽ ghép thêm nguyên âm A cho phụ âm niềng để tạo thành một âm tiết. Mời các bạn cùng luyện tập cách phát âm theo câu chi xương hiền. Mà 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 Âm tiết trên được đọc là Mà Chúng ta cùng làm quen với một số từ mới có sử dụng phụ âm niềng. Mà Chà Mà Chà Mò đi Mò đi Mù chì kè Mù chì kè Thưa các bạn, trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã học cách hỏi và trả lời để khi muốn biết ai đó đang đi đâu. Khi hỏi ai đó đang đi đâu, chúng ta dùng câu hỏi. Odie Kayo. Odie Kayo. Odie Kayo. Và trong văn nói chúng ta có thể lược bỏ từ e mà chỉ nói đơn giản là Odie Kayo cũng không làm ảnh hưởng gì đến ý nghĩa của câu. Để trả lời cho câu hỏi này, các bạn chỉ việc nêu danh từ, chỉ địa điểm nơi mình muốn đến, sau đó thêm cụm từ e Kayo để hoàn thành câu. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. Xin thân ái chào các bạn. Anh nhớ nghe kỳ sở